karibu mtazamaji katika awamu ya pili ya KTN leo wikendi jina langu ni Mashirima Kapombe Hatimaye baba amerejea nyumbani ndio furaha ya wafuasi wa kiongozi wa Kodra ila Odinga ambaye kilele cha hotuba yake ilikuwa ni kuirai serikali kufanya mazungumzo na upande wa upinzani ili kusaka suluhu ya shida zinazo mkabili mkenya taarifa hiyo itakuwa nayo katika muda usiku mrefu lakini tukielekea kwingine naibu rais William Ruto Aya basi tuelekee katika eneo la wajira ambapo kufuatia mapigano kati ya jamii mbili za gare na degodia viongozi mbalimbali kutoka humu nchini wamezuru eneo la Habaswein huko wajir kusini na kutoa wito kwa serikali kuwajibika haraka kudhibiti hali katika kaunti hiyo haya najiri siku moja tu baada ya watu kumi na wawili kuwa wakinyama Huenda msimzike jama wenu hivi karibuni au pia mumzike nusu iwapo pendekezo la sheria mpya katika Wizara ya Afya litapitishwa. Pendekezo hilo ni pamoja na kuwa mtaweza kupeana kwa hiari baadhi ya sehemu za mwili au mwili mzima wa jamaa wenu mfu kwa uchunguzi wa kisayansi bila kuhitajika kupeana stakabadhi zozote. Mwanahabari wetu Nicholas Wambua na taarifa kamili. Swala la malumbano yanayosababisha jamaa au jamii kutomzika mmoja wao siogeni katika familia nyingi za Afrika hasa hapa Kenya. Na malumbano haya huenda yakazidi kutokana na pendekezo la sheria mpya katika Wizara ya Afya ambayo inaruhusu kupeana kwa hiari kwa sehemu za mwili au mwili mzima wa mfu. Kulingana na daktari Andrew Gashie ambaye ni mwanapatholojia, sheria hiyo itakuwa ni mamko mpya katika sekta ya afya hapa nchini Kenya. I personally support this bill so I think it's very very clear that um, uh, it will be for the benefit of those people who are living and those who do not uh, I mean those those who can actually benefit from the organs that are being harvested from the dead. So it's a very good move. Kuna wananchi ambao wana usemisawa na ule wa daktari Gashie huku wengine wakisema kuwa swala hili la kupeana viungo vya mwili ni kinyume na maadili ya Kiafrika. Many people actually are not uh, I don't feel comfortable but personally I think that it is the best thing to do. I would actually be prepared to donate whatever organs would be useful to someone else. My answer is no because uh, I don't think it's uh, our culture uh, to give out our organs and uh, for me but in particular uh, I would like to be buried as a whole. Iwapo pendekezo hilo litapitishwa na kuasheria jamaa wa karibu watakuwa na uwezo kupeana kwa ihare viongo vya mwili vya jamaa yao aliaga bila kutakiwa kupeana wasia. Sheria hiyo pia itamwezesha waziri wa afya kupeana ruhusa ya kuchukua viungo vya maiti zinazokosa kuchukuliwa na jamaa. Aidha atakuwa pia na uwezo wa kusema ni hospitali zipi zitakazotekeleza shughuli hiyo hapa nchini. Na wapo usika watafuata mpendekezo hayo watatumikia kifungo cha miaka mitano au fine shilingi milioni moja. Huenda unajiuliza ni kina nani na viungo gani vinaweza kupeanwa? You can harvest organs from a brain dead person whose heart is still beating. We can maintain their heart so that you can harvest those organs. So like hili huenda likazua wasiwasi kwani huenda watu wakalitumia kama kitega uchumi. We must be very very careful to make sure that the whole process is not commercialized. Sheria hiyo sasa inatarajiwa kuwa tayari mwisho wa mwaka huu iwapo pendekezo hilo litapitishwa. Nicolas Ombwa, Kitchen Leo Weekend. Ushasikia kuwa kifo hakina huruma na mara nyingi kinapotupokonya wapendwa wetu hutuacha na majonzi tele. Huwa karaha haswa kwa wajane ambao hutikwa jukumu la kuubeba mzigo wa familia. Kundi moja la wajane mjini Mweiga wamekata kaudi kuwa watakuwa wakikutana na kusaidiana kupitia miradi mbali mbali ambayo wameianzisha. Karol Nderi alikutana na wajani hao na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mtu anapofunga ndoa huwa anaimani kuwa pingu hizo za maisha zitadumu daima kati ya wawili hao wapenda nao. 
lakini peupe ni kuwa maisha ni maisha na lolote huenda likatokea kifo ni moja wapo ya mambo ambayo hushuhudiwa maishani na kwa wajane hawa tuliokutana nao katika eneo la Mwiga walikiri kwetu kuwa hakuna hata wakati mmoja walipodhani kuwa wangesalia pweke baada ya wame zao kufariki ilikuwa gumu sana mume wangu ali aga dunia 1998 wao hukutana katika boma ya Bijen Wanjiku. Kasisi ambayo huishi Marekani lakini huja mara mbili kwa mwaka kujumuika na majani wa eneo la Amboni Mwiga na viunga vyake. I was born in a family of 11 and my mom became a widow when I was in high school and uh, uh, I realized that uh, when I came back here uh, we needed to help the widows and uh, my husband was a uh, police officer 30 year police officer and he passed away and so it threw me into great distress because I thought he had uh, Uh, was going to make make it through the cancer but unfortunately it was such a uh, shock for me. Usaidizi wa kifedha kutoka ndani wake Marekani ulitoa ufadhili wa miradi ya viandarua vya greenhouses pamoja na mradi wa ufugaji wa kuku. Miradi ambayo husaidia kina mama hawa kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. I go to conferences and anytime I meet people I encourage them also to help us. Kuna swala tata pia ambalo huibuka hapa lile la mjane kuolewa tena. Katika jamii za Kiafrika wanawake wakifiwa huwa ni vigumu wao kuendelea na maisha lakini mwanamke akifiwa na mkewe hakuna nemuuliza swali akiamua kuoa tena. And I've been telling them if they meet somebody who accept them and accept their children It's okay to marry. It's not a sin. Kundi hili lina wajane 80 na pamoja wao hubadilishana mawazo na kupeana nguvu na ari ya kuendelea na maisha licha ya changamoto zinazo kudolea macho. Karun Derketen, Mwiga Nyeri. Je, wajua kuwa mhogo na viazi vitamu vinaweza kupikwa bila ya kutumia maji? Mtazamaji, fahamu teknolojia ya upishi unaotumia kawi inayotokana na miale ya jua maarufu sola kuka. Lofti Matambo alikutana na mama Faustine Luta mtaani Jerusalem hapa jijini Nairobi na natupasha mengi kuhusu ujuzi huo. Mtaani Jerusalem hapa jijini Nairobi kutana na mama Faustine Luta Odaba maarufu Mama Sola Africa akiwa nyumbani kwake. Hapa anatumia kawi ya miale ya jua kutekeleza majukumu yake ikiwemo upishi miale ambayo amekuwa akitumia tangu miaka ya 80. Kitu ya kwanza niliweka nili ilikuwa ni viastamu na miogo na ikapika kwa sababu najua hiyo ni vitu ambayo inahitaji moto na maji. Jiko la sola halina gharama ya juu kama anavyotuelezea kwani maligafi hupatikana kote nchini. Uh, na ili jiko unaweza kujitengeneza ikiwa unatumia hata ile tunaita plywood na ukiweka foil Unachohitaji ni karatasi gumu, karatasi aina ya aluminium foil inayonasa miale ya jua. Gundi itakayoshikanisha karatasi hizi mbili ina sufuria yako iliyo na mfuniko inayohitajika kupakwa rangi nyeusi kwa ajili ya kuhifadhi kawi hiyo. It's a blackboard paint which is available and even affordable. Iwapo kujitengenezea kutakulemea itakugarimu kati ya shilingi 1500 na 6000 kuzi wa jiko hili. Mama Sola anadokeza kwamba anaweza kupika zaidi ya aina nne za vyakula kwa wakati mmoja huku akisuka vikapu na mikeka ili kukomboa muda. Ni ujuzi ambao umempa fursa ya kuzuru maeneo mengi nchini na hata mataifa ya kigeni akitoa mafunzo kwa kina mama. People in uh, North Eastern trekking for so many kilometers looking for fire yet at their doorstep there is the sun free burning. Kulingana na ripoti ya shirika la mazingira UNEP Kenya hupoteza maelfu ya ekari za miti kutokana na ukataji miti na uchomaji makaa na hivyo kupoteza kiwango kikubwa cha maji na kuingia hasara ya mabilioni ya fedha kila mwaka na kuchangia kiangazi kutokana na ukosefu wa mvua. Loft matambo KTN leo weekend tuzaelekea katika ile story ambayo uh, ile taarifa kunradhi ambayo tulikuwa tumekuahidi hapo awali kumhusu Raila Odinga ambaye amerejea leo na alikuwa na mkutano wa hadhara katika uwanja wa Uhuru na huyu hapa Franco Tieno na maelezo zaidi Uwanja wa Uhuru Park ulifurika wananchi walioanza kumiminika kuanzia saa tatu za asubuhi kumsubiri kiongozi wa mrengo wa Code Raila Odinga 
msisimko wa nyusoni mwao haukufichika na Raila alipowasili akiandamana na viongozi wa kod shughuli ikaanza hotuba zao zilielekezewa serikali ya jubilee madai yakiwa utawala mbaya Kinyata nilimwambia mimi naenda nje kwa muda mrefu naenda kuwa balozi wa Kenya kule nje na nimekuwa balozi ya ajabu huko nje lakini hapa nyumbani mambo yameharibika sio security imeharibika nchi yetu hapa tunatangaza kwamba wananchi wa Kenya wako na kesi na serikali ya jubilee ningependa kumwambia rais hivi ikiwa unataka wa Kenya waonyeshe mapenzi kwa wenzao love must start with you nataka niseme kwa niaba ya oponi kwamba sisi wana tunasema kwamba sisi ndio wa Kenya halisi na tutasimama imara vijana muzilale bado mapambano 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 tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IBC haikusazwa kwenye mkutano huu wakishtumu kwa madai ya usimamizi mbaya wa uchaguzi mkuu uliopita hatuwezi kufanya uchaguzi mwingine wowote ikiwa IBC itaendelea kuwa mamlakani swala la uandikishaji wa wapiga kura linapigwa msasa na wakenya wote wajue ni lini na wapi watu wanaandikishwa pili tume ya uchaguzi IEBC imeenda nyumbani mambo ya kumwendea shwari gavana wa Nairobi Evans Kidero Hotuba ya Raila Odinga baada ya ziara rasmi kutoka Marekani imewapa afueni wafuasi wa mrengo wa Code kwamba pumzi mpya imepulizwa katika demokrasia humu nchini Kenya na wanakodi wamesema kwamba wangependa tarehe saba Julai mwaka huu ndio iwe tarehe kamili ambapo Jubilee na Code ije pamoja katika mazungumzo ya taifa Franco Tieno Katie and Leo katika Uhuru Park Nairobi Naibu wa Rais William Ruto amepuzi ya mbali ombi la wanakod la kutaka kukutana na viongozi serikalini ili kufanya mashauriano. Ruto amesema serikali haitapoteza muda katika siasa za kurushiana maneno na badala yake watayelekeza dira yao katika kuleta maendeleo humu nchini. Ruto pia amewatahadharisha wanakod dhidi ya kuwaga, kugawanya taifa kupitia siasa zao. Amesema haya katika shule ya msingi ya Mogoiwet huko Narok Magharibi. Kwa hivyo hii mambo yote hii mimi nataka tuelewane. Maneno ya kutuletea atuende sijui tuzungum, tuzungumze tena kwa na sijui gani. Kama mtu huko na maneno peleka maneno bunge. Kama unataka mali fulani kubadilishwa, kama unataka commission fulani iondolewe, commission hiyo iko ndani ya katiba, peleka mambo yako bunge ufaulu ubadilishe ukikosa kufaulu Kenya tutembee twende mbele lakini serikali hii maneno ya kugombana tena hii hatuwezi kukubali we will not accept another quarrel some arrangement mwanamuziki bahati hebu tuambie tukitaka kukupigia kura ili uwe male artist of the year mwaka mm. huu tufanye mm. vipi eh, kwanza kabla ya nisemwe nasema asante asante kwa kila mtu amekuwa kini support wamekuwa real sana by the way na kwa gharama fans wa real nikikosoa ni mpianga wewe ni mtiaji <laughs> eh, na shukuru sana kwa wazazi kwa wadogo <laughs> na kumake bahati the male artist of the group awards ni 3 hours zimebaki by the way <laughs> close deadline ya kupunga una SMS ama unatuma ujumbe mfupi groove 1a groove space 1a send to 811 tu bob tu naweza send as many as possible kabla saa 5 itike. Sawa sawa. Kesho tugoje ushindi Aye. in Jesus name. Amen. Amen. Kwa hivyo tutaomba na kuamini. Mm. Hatutapiga kura peke yake labda mm. tafadhali. Leo ni Thanksgiving kura mara moja. Tushashinda eh? Mm. Tushashinda. Kwa hivyo tuma tu zile za ku. Tutashare hii. Uone tu umetuma. Sawa mtazamaji shukrani sana kwa kuchagua taarifa za KTN leo weekend hadi wakati mwingine kuwa na usiku mwema.